ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഫഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഹോട്ടൽ ഫാഹ്മെൻ അതായത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെയോ മാനേജറിന്റെയോ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും കൂടാതെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം മുറികളൊക്കെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിന്റെ താക്കോല് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ റൂം എല്ലാം വൃത്തിയാണോ എന്ന് നോക്കുക റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിലെ ചെക്കിൻ പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം നടത്തുക അതുപോലെ ഒരു ഗസ്റ്റിന് ഒരു റൂമിലേക്കുള്ള വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്ന ടെലിഫോൺ കോളുകളും ഇമെയിൽസും എല്ലാം ക്വറീസും എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യുക ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലും ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൈജീൻ കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതും അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻസിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇതൊരു ഡുവൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്കും നിങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി ടു ലെവൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഏതൊരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മാത്സിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റൈഫൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണൂറ് യൂറോ ആണ് അതുപോലെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫ്രഷർ ആയി നിങ്ങൾ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം യൂറോ ആണ് അടുത്ത ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് കോഹ് അല്ലെങ്കിൽ കോഹ്ഷ്യൻ അതായത് ഷെഫ് ഒരു മെനു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡയറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് അതായത് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെയോ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു മെനു പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ തീരാറ അത് മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുക്കിങ്ങിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ കിച്ചൺസിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻറ്റീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈൻ കമ്പനിയുടെ കാറ്ററിംഗ് കമ്പനീസിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഷ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കേസ് അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നതും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്ക
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് കോണ്ടിറ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിറ്റോറിൻ അതായത് പേസ്ട്രി ഷെഫ് പലതരം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുക പലതരം ചോക്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല കാണാൻ രസമുള്ള പേസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജോലി ഒരു കൺഫെക്ഷണറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിപ്പോ ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഐഡിയാസ് വെച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്ട്രീസോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് റിയൽ മാനുവൽ വർക്കാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും വെയിറ്റ് എടുക്കണം അതായത് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ട നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിനോട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഫഷന് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ബേക്കറീസിലോ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ പേസ്ട്രി സെക്ഷനിലോ കൺഫെക്ഷണറീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സിന് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റൈഫൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂറോ ആയിരിക്കും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ആവറേജ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് യൂറോ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൈഫൻഡ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ആവറേജ് സാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സാലറി അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലാണോ ഒരു ബേക്കറിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ ജർമ്മനിയിലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാലറീസിൽ വ്യത്യാസം വരും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഫാഫ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഫ് ഫ്രൗ ഫ്യോ സിസ്റ്റം ഗ്യാസ്ട്രോണോമി അതായത് കേട്ടറിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം കേട്ടറിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻലി പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയിനിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് വർക്ക് ഫ്ലോ എൻഷുർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിലും അതുപോലെ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അധികം വരാതെയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ പാഴാക്കി കളയാതെയും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജോലി അതുപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പീക്ക് ടൈം എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുക ഈ അനാലിസിസ് ഒക്കെ വെച്ച് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വേ ആ സമയത്ത് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗ്രോസറീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ടേജ് വരാതെ എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ റീഓർഡർ ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ട ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിന് വരുന്ന ഗസ്റ്റിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് ഏരിയ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണോ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഗസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ
ഇനിയും ഒരുപാട് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് ടു വേണോ വേണ്ടയോ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും 